டு சொர்பா சமையல் வாங்க இன்னைக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பரோட்டா ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பரோட்டா வந்து சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நான் ஒரு அரை கிலோ வந்து மைதா எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு இடம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம் இதை இதில் நம்ம சர்க்கரை ஏன் சேர்த்தோன்னா அந்த ப்ரௌன் கலர் வர்றதுக்காக சேர்த்தோம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிணைஞ்சிட்டோம் இப்போது வந்து மாவை வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு மாற்றிக்கோங்க பாருங்க இந்த மாவு மாவை வந்துட்டு கை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து இந்த அந்த ஒரு பபுள்ஸ் மாதிரி தெரியுது இல்லையா அது மாதிரி வர்ற வரைக்கும் நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசையணும் நம்ம உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிசைய முடியல அப்படின்னா நம்ம மிளகு சீரகம்லாம் இடிப்போம் இல்லையா அந்த கல் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி விட்டுலாம் இப்படி செஞ்சால் கூட நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி இழுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி இழுத்து தான் போட்டேன் இழுத்து போட்டதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு அந்த எண்ணெய் வந்துட்டு இப்படி மாவுக்குள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா ஒரு தடவை நல்லா அமுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு கையில் இப்படி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு விட்டு இந்த மாதிரி மாவு உள்ளே மடக்கி மடக்கி இந்த மாதிரி பிசையணும் அப்படின்னா தான் அந்த லேயர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இந்த பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா உள்ளே இழுத்து இழுத்து விட்டு மடித்து மடித்து பிசையணும் இந்த மாதிரி பிசைகிறது ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் அப்படியே மாற்றி மாற்றி மடித்து போடுறோம் இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி விடுங்க அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த பரோட்டா லேயர் வந்து நல்லா கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிட்டு இப்போ இதில் நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் மேலே வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றிருக்கோம் ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் இருக்கும் ஏன்னா பரோட்டாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆயில் விட்டால் தான் அந்த மாவு காயாமல் இருக்கும் இந்த மாவை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்துட்டு ஊற வைக்கிறேன் மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாகவும் வரும் அந்த லேயரும் வரும் பாருங்கள் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு தான் நான் வந்துட்டு மூடி வைக்கிறேன் மூணு மணி நேரம் ஊறுனா கூட நல்லா தான் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேலே ஒரு துணி போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ டூ ஹவர்ஸ் கழித்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் மாவு நல்லா சாஃப்டாக ஊறிடுச்சு நம்ம ஊற வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ டூ ஹவர்ஸ் ஊறுனதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்டாயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை போட்டுக்கோங்க உருண்டை வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே போடுங்க நம்ம சப்பாத்திக்கு போடுற மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக போட்டால் பரோட்டா ரொம்ப சின்னதாக வரும் இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்படி எல்லா மாவையும் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் உருண்டை பிடிச்சிட்டு இந்த இந்த உருண்டையும் நம்ம ஆயில் மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் மாவு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக விட்டே ஊற வைங்க இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு தாம்பாளத்தட்டு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ஒர்க்கிங் ஏரியான்னா அதில் திரும்ப ஆயில் ஆகும் அதனால் வந்துட்டு ஒரு தாம்பாளத்தட்டு எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து லைட்டாக நம்ம கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டாலே நல்லா பரோட்டா சேர்ப்பு நல்லா வரும் பாருங்கள் மாவு நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் மாவு எது வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க இழுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சைட்லேருந்து இப்படி எடுத்தோன்னா நல்லா வரும் நடுவில் ஓட்டாக விழுந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுக்கோங்க அந்த எண்டிங் மாவை வந்து நல்லா அமுத்தி விட்டுருங்க மேலே இப்போ பாருங்கள் இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து தாம்பால் தட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால மாவு ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா அந்த பக்கம் போய்கிட்டே இருந்தது இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி போனாலும் எந்த அளவுக்கு போனாலும் பாருங்கள் இந்த அளவு வரைக்கும் போயிருக்கு எனக்கு மாவு இருந்தாலும் எடுத்தால் நல்லா அழகாக வரும் அதனால் மாவு இப்படி போனால் பிஞ்சிரும் அப்படின்லாம் நினைக்க வேணாம் எந்த அளவுக்கு மாவு நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுதோ அந்த அது வரைக்குமே நம்ம வந்துட்டு அந்த பரோட்டாவுக்கு இழுத்து விடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக அதை எடுக்கிறப்பவும் நல்லா தான் வருது மாவு எடுத்துகிட்டு ஒரு இடம் இந்த மாதிரி இழுத்து விடுங்க இழுத்து விட்டுட்டு இதையும் ரவுண்டாக இந்த மாதிரி
பாருங்க கையில் இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு மெத்தடு அதனால் இதை இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு கத்தி வச்சு கீரி காமிக்கிறேன் ஏன்னா சில பேருக்கு இந்த மாதிரி லேயர் எடுக்க வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நல்ல மாவு அப்ளை பண்ணிவிட்டு தாம்பால் தட்டில் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கீரல் போட்டுக்கோங்க கீரல் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த பக்கம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க ரெண்டு சைடு வந்து நடுவில் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த பக்கமும் வந்து எடுத்துகிட்டு இப்படி மாதிரி நடுவில் செஞ்சு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இப்போது ரெண்டையுமே கையால் எடுத்துகிட்டு ஒரு இடம் நல்லா இழுத்து விடுங்க இழுத்து விட்டுட்டு இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் சுற்றி விட்டுருங்க அந்த எஜ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி அமுத்தி வச்சுருங்க இல்லைனா அந்த லேயர் வந்து வெளியில் விரியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி எல்லா பரோட்டாவும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எனக்கு அரை கிலோ மாவுக்கு இன்றைக்கி எட்டு பரோட்டா வந்தது இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து பரோட்டாவாக செஞ்சிடலாம் இது ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் டு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறட்டும் மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து பரோட்டா நம்ம செய்ய போகிறோம் பக்கத்தில் வந்து தோசைக்கல் வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அந்த நம்ம செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து கையால் லைட்டாக அமுத்தி விட்டுருங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு கையால் அமுத்த வரலன்னா லைட்டாக வந்துட்டு சப்பாத்தி கட்டையாலையும் தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த லேயர்லாம் கரெக்டாக வந்தது நம்ம கையால் பண்ணுறப்போ தான் அந்த லேயர் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் வந்து இரும்பு கல் தான் போட போகிறேன் இரும்பு கல் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே இதை போட்டு ஒரு நல்லா ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருங்க கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனோடனே இந்த மாதிரி மாற்றி போட்டு எடுத்துருங்க அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்லேயே இருக்கட்டும் லோவில் வேணாம் இது மாதிரி எல்லா பரோட்டாவையும் நீங்கள் வந்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு பரோட்டா சேர்ந்தவொடனே இந்த மாதிரி அடிச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி அடித்தா தான் பரோட்டா வந்து லேயராக பிரிஞ்சு வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் பரோட்டா வந்து நம்மளுக்கு அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்லேயே நம்ம வந்துட்டு சூப்பரான பரோட்டா ரெடி பண்ணிட்டோம் இது வந்து மாவு ஊற வைக்கிற நேரம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மீதியெல்லாம் இது ஈஸி தான் கடையில் வாங்குறத விட நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ஹைஜீனிக்காக செஞ்சு தரலாம் சண்டே எப்படியும் நான்வெஜ் எடுப்பீங்க அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மாதிரி குழம்பு எக்ஸ்ட்ரா கிரேவி செஞ்சு வச்சிட்டோன்னா நம்ம ஈவினிங் இந்த மாதிரி பரோட்டா போட்டு அதை கூட நம்ம சைடிஸாக வச்சுக்கலாம் ஒரு வேலையிலே நம்மளுக்கு இது முடிஞ்சிடும் நான் இன்றைக்கி வந்து பட்டர் சிக்கன் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் இதுக்கு வெஜிடேரியன் பிளெயின் சால்னா கூட நல்லா தான் இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த பரோட்டாவை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்